फ्लोटी पॉइंट नम्बर दिए देखे आई ट्रिपल स्टैंडार्डे कि देखे आई ट्रिपल स्टैंड रिक्वेस्टर संस्था तुम्हारा सकल नम्बर मान फ्लोटिंग पॉइंट नम्बर गुलाजेंट कर प्रथम प्लस माइनसिटिव संख्या আর বাকি কত থাকে বলেন তো 64 বিটের মধ্যে অলরেডি আমরা 12 বিট ইউজ করলাম তো বাকি থাকে হচ্ছে 52 বিটস তো এই 52 বিটস অ্যাকচুয়ালি রাখা হয় হচ্ছে ফ্র্যাকশন পার্টের জন্য ফ্র্যাকশন পার্ট মানে হচ্ছে এই যে এই পার্টটার জন্য এই পার্টটার জন্য রাখা হয়েছে 52 বিটস মানে অনেক বড় জায়গা বড় সংখ্যা বুঝতে পারলেন কিভাবে আসলে আই ট্রিপল স্ট্যান্ডার্ডটা মেইনটেইন করে সবার জন্য এই সেম রুল করে দেওয়া আছে সব কম্পিউটারের জন্য এখন 64 বিট এর উপরে ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বার ওরা কোন কম্পিউটারে আসলে নেয় না সো এইভাবে হিসাবটা করে সকল কম্পিউটার সেম হিসাব করে এক্সপোনেন্ট 11 বিট ফ্র্যাকশন 52 বিট সাইন হচ্ছে 1 বিট এখন কথা হচ্ছে এক্সপোনেন্টের 11 বিট এটার মানেটা কি আচ্ছা এটার মানেটা হলো দেখেন আমাদের কাছে ধরেন বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে আমাদের কাছে দুটো ঘর আছে এটা একটা ঘর এটা একটা ঘর সো এই ঘরে আমি জিরো বসাতে পারি অথবা ওয়ান বসাতে পারি এই ঘরে আমি জিরো বসাতে পারি অথবা ওয়ান বসাতে পারি আচ্ছা এই জিরো ওয়ানের কম্বিনেশনে টোটাল কতগুলো আউটকাম বা কতগুলো নাম্বার জেনারেট করা পসিবল কেউ কি বলতে পারবেন দুইটা ঘর ইউজ করে হ্যাঁ কয়টা কয়টা হ্যাঁ চারটা রাইট কি কি জিরো 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 ওয়ান टोटल संख्या আমাদের এই জায়গায় 11 বিটস আছে অর্থাৎ 11 11টা ঘর আছে 11টা ঘর আছে এক্সপোনেন্টের জন্য 11টা ঘর মানে কি তাহলে তাহলে কত টোটাল আউটকাম কয়টা হবে কতগুলো আউটকাম কতগুলো পসিবল নাম্বার জেনারেট করা পসিবল 11টা বিট ইউজ করে 2 টু দি পাওয়ার 11 2 টু দি পাওয়ার 11 এটা সংখ্যাটা আসে হচ্ছে 2048 ঠিক আছে 2048 তার মানে হচ্ছে আমরা যখন একটা কোন নাম্বার লিখি মানে করেন इलेवन 
जिरो डान पास जिरो बड़ हजार चौबीस जिरो के माइनस बुझे थी कथा जा मैथमेटिकलिफिक कम्पिटारम्पिटार्ट अनेक कम रिसोर्सर 
লিমিটেড রিসোর্স বলা হলো দশমিকের পরে সে মাত্র একটা ডিজিট সে কাউন্ট করতে পারে একটা ডিজিট পর্যন্ত সে নিতে পারে মানে স্টোর করতে পারে মানে ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান সিক্স এই সিক্সটা আর পাঁচ সে পায় না তো আপনাকে যদি কখনো কেউ এভাবে রাউন্ড আপ করতে বলে এই ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান সিক্সকে দশমিকের পর এক ঘর পর্যন্ত এক মানে আপনাকে রাউন্ড আপ করতে বলা হলো তাহলে আপনি আসলে এই ভ্যালুটাকে কত করে দিবেন ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান সিক্সকে রাউন্ড আপ করবেন হ্যাঁ কত ইলেভেন পয়েন্ট টু করবেন কারণ কেন করলেন এটা কেন করলেন বললাম এখন কথা হলো এই পর্যন্ত কম্পিউটার আমাদের প্রপারলি মিলে গেছে আমরা যেটা পারি কম্পিউটার ওইভাবেই করতেছে মানে আমরা এইভাবেই শিখছি এই সিলিং করাটা রাউন্ডিং গ্রাউন্ড করাটা এখন ডিফারেন্সটা হবে এই জায়গাটা এসে যখন সরি ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এটাকে আমরা কত বলি এমনি নর্মালি এমনি কিভাবে বলি এটা কিভাবে কি বলে মানে ফাইভ বা ফাইভ থাকলে আমরা আমরা হিসাবটা করি কিভাবে ফাইভ বা ফাইভের বেশি থাকলে আমরা দশমিকের পর এক ঘর নিতে পারবো তাহলে আমার অপশন কি কি আমার অপশন দুইটা কি কি অপশন হয় আমি ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ানের দিকে যাব না হচ্ছে না হয় আমি ইলেভেন পয়েন্ট টু এর দিকে যাব রাইট এরকমই তো বিষয়টা তাই তো দুইটা অপশন আমার কাছে কম্পিউটার যেটা করে এই দুইটার ভিতরে দেখে কোন নাম্বারটা মানে লাস্ট ঘরের যে নাম্বারটা ডিজিটটা কোনটা ইভেন্ট নাম্বার ইভেন্ট নাম্বারটা সে চেক করে এখনো আপনি বলতে পারেন আরে এটা তো আমাদের মতোই হয়ে গেল সেমি অ্যান্সার আসছে না এটা ডিফারেন্ট হবে একটা সময় কখন হবে এখনই বুঝতে পারে এই তো এই তো সুন্দর সুন্দর কথা বলছেন এক্সাক্টলি ইলেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ এটা আমাদের হিসাবে এটা আমি যদি ইয়ে করি রাউন্ড আপ করি তাহলে কত বলতাম আমরা ইলেভেন পয়েন্ট থ্রি তাই না থ্রি বলতাম না আমরা জি স্যার কিন্তু কম্পিউটারের কাছে কি জানি দুইটা অপশন না ইলেভেন পয়েন্ট টু একটা ইলেভেন পয়েন্ট থ্রি একটা কথা হচ্ছে টু আর থ্রি দেখে টু আর থ্রির মধ্যে জোর কোনটা ও ইলেভেন পয়েন্ট টু থ্রি ও জোর জোর হচ্ছে টু না সো ইলেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ ইয়ে হয়ে আপনার আমাদের আচ্ছা <laughs>
এই পর্যন্ত আমরা বুঝলাম এখন রাউন্ডিং এররে যখন আমরা ডিফাইন করতে যাব তো যাব তার আগে একটা ছোট কনসেপ্ট আমাদের ক্লিয়ার করে নিতে হবে সেটার নাম হচ্ছে তো এখন পর্যন্ত তো সবকিছু সবাই বুঝছেন তাই না আচ্ছা জি স্যার मन कर रिप्रेजेंट करते मैं एस एफ बोल एग्निफिकेंट फिगार मान टाइम गणब को क्या डिजिट गणना शुरू करते मोस्ट नन जिरो देखें कथा कठिन প্রথমে মনে হতে পারে একটু পরে সহজ হয়ে যাবে লেফট মোস্ট নন জিরো ডিজিট থেকে কাউন্টিং শুরু করতে হবে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান জিরো ফাইভ সিক্স সেভেন কি হলো লেটার হ্যাঁ থ্রি পয়েন্ট ওয়ান জিরো ফাইভ সিক্স সেভেন এইটার লেফট মোস্ট নন জিরো ডিজিট কোনটা এই ভ্যালু এই থ্রি রাইট এক্সাক্টলি থ্রি সো कत हो जाए जिरो 5 3.05 उंट करते जीरो राउंड 
রাউন্ড আপটা কখন হয় দশমিকের পরে কিন্তু হয় আগে হয় না আচ্ছা এই সংখ্যাটা দেখেন জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ওয়ান জিরো ফাইভ সিক্স সেভেন আমি বললাম পাঁচ পাঁচ সিগনিফিকেন্ট ফিগার পর্যন্ত তাহলে এটা করোন এটা কই থেকে হবে হিসাবটা ধরেনা ক্যালকুলেটারে <laughs> ক্যালকুলেটারে কিভাবে কোনগুলো আচ্ছা <laughs> মাঝের জিরোটাকে ধরতে পারে না কেন মানে মাঝের জিরোটাকে বাদ দেয় না কেন মাঝের জিরোটা হচ্ছে হিসাবটা হচ্ছে লেফট দেখেন লেফট মোস্ট নন জিরো ডিজিট সেখান থেকে গণনা শুরু এরপরে যদি আপনার ভিতরে জিরো থাকে জিরো থাকবে ওইটা ইম্পর্টেন্ট জিরো তার জন্য সেটা তার জন্য সিগনিফিকেন্ট লেফট মোস্ট এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট লেফট মোস্ট নন জিরো ডিজিট হতে হবে এটা হচ্ছে মেইন কথা সবার লেফটে যে থাকবে সে নন জিরোই হতে হবে জিরো থাকা যাবে না এই স্যার হ্যাঁ কোনটা বলতে চাইলেন মনে কেউ 
माइनस कर राउंडिंग कत राउंडिंग लिखते भलो कथा जिज्ञासा कत नोटबुक कर भाग दी क्या जिरो भाग कर प्रश्न जो कख दे बुजल शुदुम्रिया स्पेशल कैरेक्टर दिए प्रकाश कर 
ডেল্টা কে রিলেটিভ এরর কে মানে রিলেটিভ এরর কে ডেল্টা দ্বারা প্রকাশ করা হয় আরেকটা নাম আছে ডেল্টার ডেল্টার আরেকটা নাম হচ্ছে স্কেল ইনভেরিয়েন্ট এরর ঠিক আছে ইনভেরিয়েন্ট এরর নাম দিছে তাহলে মনে রাখব নামগুলো ডেল্টা রিলেটিভ এরর কে আমরা ডেল্টা দ্বারা প্রকাশ করছি এবং এটার আরেকটা নাম হচ্ছে স্কেল ইনভেরিয়েন্ট এরর প্লাস মাথায় রাখলাম ঠিক আছে এই পর্যন্ত সবার मैक्सिमाम এটা টার্গেট এখন কিভাবে করব এটা হচ্ছে আমাদের চিন্তার বিষয় ওকে এখন আমরা একটা আগেকার সেই এক্সাম্পল একটা দেখাই একটু আগে যেটা ছিল মনে করেন যে টোয়েন্টি এই সংখ্যাটা আমরা মনে করেন ফোর ডিজিট পর্যন্ত সিগনিফিকেন্ট ডিজিট পর্যন্ত আমরা কনসিডার করব তাহলে আমাদের এইটা রাউন্ড আপ করলে কত হবে 21.5 मडुलसा कत पाई দশমিক জিরো জিরো ফাইভ ফাইভ হুম তাই কি তাই পাই তো তাই না তাই তো পাই নাকি নাকি ভুল করলাম হ্যাঁ ভুল করছি আমি কি দশমিক ফাইভ ফোর দশমিক ফাইভ থ্রি ফাইভ কেন পাঁচ থাকে হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ ফাইভ निर्दिष्ट डिफाइन रूल से देखे जिरो पर फाइव के बसाय देस कर माइनस कत है टू है ना कि डेसिमल सब गोसिमल जीरो हिसाब আমাদের কিন্তু b টা টু দি পাওয়ার e এর কোনো কাজ এখানে নাই আমরা আসলে শুধুমাত্র ফ্র্যাকশনের কাজটা করতেছি জি স্যার বুঝতে পারছ কি সবাই জি স্যার জি স্যার জি স্যার বুঝতে পারছ এই যে মাইনাস 2 এটাকে আমরা m দ্বারা প্রকাশ করি এখন কথা হচ্ছে এটা কি আসলে চেঞ্জ হয় আর কিসের উপর ভিত্তি করে চেঞ্জ হয় হয় আসলেই চেঞ্জ হয় কি হবে হয় স্যার বলেন স্যার এই যে 5 সামনে চলে গেল তো স্যার 5.0 হলো তো স্যার আবার 3 হয়ে যাবে না হ্যাঁ 5.0 হ্যাঁ 5.0 আমরা লিখতে পারবো না কারণ কি আমাদের ফরম্যাটটা দেখেন 0.d1d2 তাহলে কি 
পয়েন্টের পরে আমার সিগনিফিক্যান্ট ফিগার কে নিয়ে আসতে হয় দেখেন আপনি এটা দেখেন জি স্যার আচ্ছা দেখেন আরেকটা আরেকটা সংখ্যা আমি কাল করতে হ্যাঁ আরেকটা সংখ্যা আমি দেখাবো তাহলে আরেকবার বুঝতে পারবেন দেখেন দেখেন এইবার এই সংখ্যাটা দেখেন 21. পয়েন্ট ওই সংখ্যাটা লিখতেছি বাট এখানে একটা টুইস্ট আছে 53 হ্যাঁ ফাইভ থ্রি এবং এবার আপনাকে বলা হয়েছে থ্রি সিগনিফিক্যান্ট ফিগার পর্যন্ত আপনি এবার এটাকে নিতে পারবেন তাহলে কত নিতে পারবেন কত হবে আপনার রাউন্ডেড এখন আপনার এবার কিন্তু সিগনিফিক্যান্ট ফিগার হচ্ছে থ্রি এখানে ছিল কত সিগনিফিক্যান্ট ফিগার বলেন তো ফোর ছিল এখানে আমার কাল কত আসলো থ্রি জিরো এরকম না ও আমি আসলে এইটা দেখাতে না আমি ফাইভ আনতে চাইছিলাম একটা এই যে এখানে আচ্ছা আচ্ছা এটা থ্রির বদলে ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ এটা কত এটা কত করতেন আপনি টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইভকে সিক্স সিক্স হয়ে যেত সিক্স হবে সিক্স হয়ে যেত তাহলে আমার এখানে কত পাইতাম জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ জি স্যার হ্যাঁ জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভকে আমি যেটা কম্পিউটার দেখে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস ওয়ান দেখছেন এম এর ভ্যালুটা কিভাবে চেঞ্জ হলো এম এর ভ্যালু ডিপেন্ড করে হচ্ছে সিগনিফিক্যান্ট ফিগারের উপর সো এটা হচ্ছে এম এবার কি ধরতে পারছেন এমটা কোথা থেকে আসছে জি স্যার বুঝতে পারছি এখন কথা হচ্ছে এটা কি মিডিল পয়েন্ট আমাদের এই ফাইভটা এই যে ফাইভে যখন আমরা আসি এটা কি আমাদের মিডিল পয়েন্ট না যেটা নিয়ে আমাদের কনফিউশন হয় যে লেফটে যাবো না রাইটে যাবো जीरो चारिजिटिफिकारिगार प्रश्न ग না না স্যার আপনি যে স্যার যখন উপরটা করতেছিলেন তখন বললেন যে এ মাইনাস 2 টা চেঞ্জ হয় মানে এম এর মানটা চেঞ্জ হয় হ্যাঁ চেঞ্জ হয় এটা চেঞ্জ হয়েছে হ্যাঁ স্যার আমি এখন তাই ভাবছিলাম যে হয়তো স্যার আপনি যে আর আবার আরটা যেটা করাবেন সেটা হচ্ছে ওই সেম জিনিসটা যে সিগনিফিক্যান্ট ভ্যালুটা চেঞ্জ করে করাবেন দি আর কি আমি 5 আনতে চাচ্ছিলাম আমি আসলে এখানে 5 আনতে চাচ্ছি 5 অলওয়েজ 5 আনতেছি কেন 5 আনতেছি এই 5 টাকে আনা আনার কারণটা কি 5 আনার কারণটা হচ্ছে দেখেন একটু ভালো করে চিন্তা করে এটা রাউন্ড করলে 21.5 হয় না এবং আমার এরর হয় 0.03 আচ্ছা আরো দেখেন এখনো শেষ হয়নি 21.21.57 ওকে এটা রাউন্ড করলে কত হয় 21.6 21.6 তাহলে এরর কত হয় 0.03 নাকি হ্যাঁ 3 এই যে 3 0.03 
सिक्सटी थे फिफ्टी सेवन बद दी जिरो पॉइंट जिरो थ्री हाँ तो देखें को भाई प्रकाश कर टोटाल शब्द टोटाल मान हम सबकि तो मैक्सिमम पॉसिबल इरोड टके बुच्चन इटा बुच्चन इटा क्यों बस्ते हाफ इनटू पीड़ा तो जो माइनस एम इटा बुच्चन लेकि तो इस खाने समस्या था जी सर तो बस्ते ये इरोड कुछ आस्ते ये इटा इटा हैं क्यों बोलें सुनते बोलें बीटा इटा बोल से सर बीटा इटा क्या मना चला बोलते ओ बीटा बीटा हाँ बीटा क्यों समान करते नम्बर समान करते समान कर माइनस टू दीबेंट तो समान भैलू समान तैना तो माइनस टूर बदले एम लिखे दीबीटो गुण कर मैं बाकीटुक गुण कर दी है ना टोटाल इोड पाबना मैं आसल इोड पाबना इोड बेर करते शुद्म फ्रैक्शन पार्टर टोटाल इोडुकू पार्ट तो हिसाब करते हिसाब लास्ट गुण कर दी है बुझते ओके 0.2135 मन कर नंबर लिखा जाए फर्मेटे हाँ बोलें तो 
जी सर सर इन्हें डीएम है मेरा लास्ट डीएम है डीएम है लास्ट डीएम है ठीक है सर शेयर ठीक है सर ओके ए नंबर टके मैं ए फॉर्मेट लिख से अखन कंप्यूटर के जो नंबर टके शुरू से ये भावे देख से अखन आपने के बाला हलो चार डिजिट पर जो तो सार चार्टा सिग्निफिकेंट नंबर पंता मके चार्टा सिग्निफिकेंट फिगर पंता मके ये करें कंसीडर करें तल की कर बने नंबर टके चेंज करें की कर बन हम्म हम्म बोलें फोर तब फिर के जीरो है जावे हैं इनटू टेन तो दीपर टू ही आसे उड़े तो टू ही थक बे उड़े चेंज हो बे माने बीटा तो दीपर ईर पट्टा अच्छा तार पर आपने बियोक करे हैं बियोक करे बियोक कल किया जावे बियोक कल किया जावे बोलें पॉइंट जीरो 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 वन जीरो 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 फाइव हैं इनटू टेन तो दीपर ट ए जिनिस्टा, ए जिनिस्टा के की कर बना अपने, ए जिनिस्टा रोको रखना कैलकुलेशन आओगे, ए जिनिस्टा रोको, ए जिनिस्टा का कैलकुलेशन माने की, ये माने होते हैं, ये माने होते हैं 0.5 कर देता होगे, इनटू, ये टाके जो देवे 10 तो दीवारे पावर स्टीन टा करें, ये टाके की होगे 10 तो दीवारे माइनस, माइनस फोर, माइनस � क्लियर ओके सर एम एर मन टक की भावे पापूंगर एम एर भालू होते हैं ऐसे जोखन आपने शिफ्ट करते से 0.0005 इटके शिफ्ट कर आपने कोटता होगे कि 0.5 के माने 5 के सामने नहीं आस्ता होगे 5 के सामने आना और जो ना आपना जो तो उटा माइनस कर अदर कर कर बे पास के सामने आना जो ना की कोसे चार्टा माइनस कोसे तले एम एर भालू फोर छ ताले के हमने बुझ लाम जब मैक्सिमम पॉसिबल टोटल इरोड एक्चुअली ए टाइ ए जिनिस टाइ वो जो वो एग्जांपल थे के जो लास्ट वाले टा जी सर ठीक है सर ना सर एक क्वेश्चन आस कोई शेटा होते हैं ए जे आपने मात्रों जी एग्जांपल तो दिए बुझाए दिलन ना वाले की मैक्सिमम टोटल इरोड मैथ को ले रखो मिया अभी एक टन निजे बनाए देखा है सी एक्चुअली पोथा वो टन नहीं आपना जब जानते हो आया हाँ लास्ट जब कुछ ऐसे ये को तो समझे वन बाय टू आकर आज दो तले पॉइंट फाइव रो इटा पॉइंट फाइव के में हाफ लिखते सी पॉइंट फाइव के में हाफ लिखते सी ए लिखते पारी ना पॉइंट फाइव के सामने नहीं आ समझे पॉइंट फाइव के सामने नहीं आशा करना चाहिए हाफ लेग बोली जो इबाबे शुंदर करे पूरा लेग सर की मैंने पेंट करा सिस्टम इबाबे एजेंट में पॉइंट फाइव के हाफ सर है बोलें इधर आंसर टा की एरोकोमी थक बेचे टेन टू दी पावर माइनस फोर इनटू टेन टू दी पावर टू ना कि हम लोग काट करे जीरो पॉइंट फाइव � उन्होंने शोमाए अनेक शोमाए शॉर्टली कौन करते हैं वो ये रुकों रखा ही भालो आमी खाता आमी आप नातर खाता तो आमी नीचे ही करता हूँ जब कौन आमी ऐसे लेख खाता किन्तु भाभी काटी जाए कॉन्सेप्ट देखी जाए एंसर उन्होंने शोमाए भूल हो जाता पारे अपने कैलकुलेट करते जो जो भूल हो जाता प बोझा टा आश्चर्य ये जो जोग बियोग तो भूल होते ही पारे छोटा कारो भूल होते होते ही पारे कहीं ना सो कूल माने आपने माने कॉन्सेप्चुअली जब राइट होले राइट शेष बोझ दें की बोल लाम जी सर जी सर तो अखानो तो शेष वाई नहीं की चुई अखान होते हैं तो राइट क्लिक टा हाँ ठीक है सर हाँ एन कथा हम्म 
হ্যাঁ তো টোটাল ই রোডটাকে আমরা প্রথমত কিভাবে প্রকাশ করছিলাম মনে আছে একদম শুরুতেই এফ এল অফ এক্স দিয়ে প্রকাশ করছিলাম এটা মনে আছে এফ এল অফ এক্স মাইনাস এক্স এটাকে আমরা টোটাল ই রোড বলতাম ই রোড বলতাম না এটাকে এটাকে আমি ই রোড বলতাম কিনা আচ্ছা এই ই রোডের সাথে আমরা এটার একটা রিলেশন বসাইতে চাচ্ছি এটা কি জিনিস এই বক্স যেটা করলাম এটা কি জিনিস যেন ম্যাক্সিমাম পসিবল টোটাল ই রোড ম্যাক্সিমাম পসিবল কথাটা শুনেন ম্যাক্সিমাম তার মানে কি ইরর এই এর চেয়ে বড় হতে পারবে না স্যার না স্যার তার মানে এটাই এটা সবচেয়ে বড় ভ্যালু তার মানে কি এটা এই দুইটার সঙ্গে যদি আমি রিলেশন একটা দেখাতে চাই তাহলে কিভাবে দেখাবো এভাবে স্মলার অর ইকুয়াল তাই না দেখাতে পারবো কিনা বলেন পারবো ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার মানে হচ্ছে এই ইরর কখনোই এর চেয়ে বড় হবে না সমান হতে পারে সমান হতে পারে কিন্তু বড় হবে না কারণ ওটা কি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু রাইট समीकरण तो समीकरण पशे भाग करब ठीक समस्या भाग कर लेकिन डेल्टा बीटा तू दी पार माइनस एम बीटा तू दी पार ई डिवाइडेड बाय एक्स मॉड्यूलस अखान होते हैं ए और उस तरफ तो कैसे सो डेल्टा साथे आपने अखान कंपैरिजन शुरू कर दिया सर क्या नो करते सी ये तो माने इटा आरेक इखान ते का आरेक टा जिनिस बेरो भी तो ये जो नो करते सी तो एक तो धर जो धरन माने माने এই পুরো জিনিসটা অর্থাৎ এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে আমার বড় একটা ভ্যালু ঠিক আছে ভালো কথা এখন আমাদের টার্গেট কি এই এক্স টা আসলে কি বলেন তো এক্স টা আসলে কি এই এক্স টা আসলে কি মিন করে স্যার অ্যাকচুয়াল নাম্বার অ্যাকচুয়াল ভ্যালু রাইট অ্যাকচুয়াল ভ্যালু ওকে সুন্দর অ্যাকচুয়াল ভ্যালু এখন আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমরা ম্যাক্সিমাম নাম্বারটাকে জেনারেট করতে যাচ্ছি আচ্ছা এই পুরো জিনিসটাকে আমরা যদি ম্যাক্সিমাইজ করতে চাই ম্যাক্সিমাম করতে যাচ্ছি এই পুরো ভ্যালুটাকে ताहोले x सर भैलू छोटो कर बैन ना बड़ो कर बैन बोलने तो आपके क्या बोलते हो छोटो कर बैन छोटो कर बैन है कारण भाग को छोटो शंका दे भाग को ले पूरा शंका डा बड़ो हो भी किन्हें बोलें तेरे यस सर यस सो x सर लोएस्ट पॉसिबल माने मिनिमम भैलू टा नाम मामादर बेर करता हुए लोएस्ट पॉसिबल भैलू � সেটাই কিন্তু যদি আমি ভিতর দেই তাহলে পুরো ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম হবে তাই না হবে কিনা বলেন তো আমাকে হবে না यस স্যার জি স্যার তাহলে এই এক্স কে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু কে আমরা কিভাবে লোয়েস্ট করব দেখেন সেই আবার গত ক্লাসের পড়াশোনাটা চলে আসছে 0.d1 d2 d3 ডট 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 ছিল এটা আমাদের জেনারেল ফরম্যাটটা ছিল এখান থেকে আমরা যখন লোয়েস্ট পসিবল নাম্বারটাকে বের করেছিলাম এই যে এখানে আমরা যেটা করেছিলাম এখানে বিটা ছিল ইনটু বিটা টু দি পাওয়ার ই ছিল আমরা যেটা করেছিলাম এখানে আমরা যেটা করছি যে এই জায়গায় 0. প্রথমে তো d1 তো অবশ্যই 1 হতে হতে হবে রাইট তাই না 1 হতে হবে না হ্যাঁ यस স্যার এবারে বাকি সবগুলো 0 বসাই দিতে পারবো না আমরা তাহলে সবচেয়ে ছোট ভ্যালুটা পাইছিলাম না মনে আছে জি স্যার জি স্যার यस স্যার यस স্যার রাইট এইটা ইনটু বিটা টু দি পাওয়ার ই যেখানে ই এর ভ্যালু সবচেয়ে কম ভালো কথা ই আমরা এখন কনসিডার করলাম না বিটা টু দি পাওয়ার ই থাকে থেকে গেল এখন আপনি কি এইটার বদলে 0.1 0.1 এর বদলে আমরা কি 1/10 লিখতে পারি হুম পারি জি স্যার লিখতে পারি 1/10 কে কি আমরা 10 ইনভার্স 1 লিখতে পারি समस्या नहीं बेसिक भांगे भेजे तो 
डेल्ट half into beta inverse m beta to the power e divided by beta inverse 1 beta e boshai si x er value boshai si ekhon amra eta ekta simplify kore dabo beta beta eta eta kete jabe beta e kete jabe e beta minus 1 ar minus m to oi 1 ta upore chole jabe bhag ta upore je plus 1 hoye jabe eta ki amra jani bhabe je hisab nikash hoy half ji sir ji yes sir beta to the power tale koto hobe bolen to amake प्रकाश कर बुझा गल मैक्सिमाम बीटा तो दीवार वन माइनस एम ये भावे पोष है बिल को तो पोष पर एक्चुअली डिफाइन टा डिफाइन करा टा जानते हैं कारण अनेक शोमाए इटा टू इट करें था है भीतरे भैलू सो बोझ टा दरकर है से सो इटा अच्छा मेनली कॉन्सेप्ट टा इटा क्या अच्छा इटा ही होता है अपना ईयर भैलू टा आपने किसे एमएल भैल बुजते चले खुब बस प्रश्न देखी नहीं पढ़ाई कारण चैप्टर एक अंश पढ़े सो खूब बस मैं देखी नहीं कश्न मैं तो लास्ट तीन सेमिस्टारे प्रश्न देखी नहीं तब हाँ बुझते बोझा दरकार 
হয়তো এমসিকিউ এর জন্য এটা আসে হ্যাঁ এমসিকিউ এর জন্য ইম্পর্টেন্ট বেজ হতে পারে সো এটা বোঝা দরকার আছে এই জিনিসটা কি আমরা নরমালি একটা প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করি একটা নরমাল প্রবলেম দেখি একটা দ্বিঘাত সমীকরণ দেখি জাস্ট আমরা एग्जांपल এর মাধ্যমে এই কনসেপ্টটা বুঝবো একটা দ্বিঘাত সমীকরণ x স্কয়ার মাইনাস 56x প্লাস 1 ইজ इक्वल टू 0 এটা একটা দ্বিঘাত সমীকরণ তাহলে আপনি কি দুইটা ইয়ে পাবেন তাই না দুইটা x1 আর x2 পাবেন পাবেন না পাবেন কিনা বলেন জি স্যার হুম এ কিভাবে পাই মাইনাস b প্লাস মাইনাস √ ওভার b স্কয়ার মাইনাস 4ac বাই টোয়াইস এরকম নাকি হ্যাঁ এরকম ছিল না জি স্যার হ্যাঁ ভালো এগুলো আমাদের করতে হবে না এগুলো এই ম্যাথ কিন্তু করা লাগবে না এই ম্যাথটা আমি করাচ্ছি দেখাচ্ছি হচ্ছে লস অফ সিগনিফিক্যান্স বোঝানোর জন্য কনসেপ্টটা বোঝার জন্য এই ম্যাথ আপনি করতে হবে না আচ্ছা তাহলে x1 এটা ভ্যালু বের করার জন্য কি করতে হবে তাহলে যেটা করতে হবে এই মাইনাস b এখানে মনে করেন আসে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি 28 এরপরের পার্টটা এই যে √ ওভারের পার্টটা আসে হচ্ছে প্লাস √ ওভার 783 আসে আসতেই পারে আসতেই পারে এটা আমাদের কনসার্ন না আসতেই পারে এবং x2 এটা আসে হচ্ছে 28 তো থাকবে সামনে এবং মাইনাস যেহেতু প্লাস মাইনাস এই যে মাইনাসটা মাইনাস √ ওভার 783 এটা কোনো ব্যাপার না আসলো এটা তে কি হলো কি বোঝাইলো ওকে এখন কথা হচ্ছে ওই যে কম্পিউটারে তো রিসোর্স লিমিটেড কাহিনী তো ওখানে একটা ঘটনা একটা আছে সো যখন আপনি 7 √ ওভার 783 এর ভ্যালু বের করতে যাচ্ছেন তখন কিন্তু আমার একটা ঝামেলা হবে এটা ভ্যালুটা এরকম 27.9821317816 আরো আছে আমার কম্পিউটার সিগনিফিক্যান্ট ফিগার রিপ্রেজেন্ট করতে পারে 4 তাহলে আমার কম্পিউটার এটাকে কি কি দেখবে এটা এই সংখ্যাটাকে 27.98 রাইট 27.98 দেখবে তাহলে এই ভ্যালুটা হয়ে যাবে এই ভ্যালুটা আমরা পাবো হচ্ছে 55.98 এই ভ্যালুটাও কিন্তু অরিজিনাল ভ্যালুটা হলো না কিন্তু তার কারণ কি আমার অরিজিনাল ভ্যালুটা হতে হচ্ছে 55.9821317816 আমি করলাম কি আমি লিখতে হলো আমার বাধ্য হয়ে 55.98 তাই না তাহলে আমার এররটা কি বলতো 00213716 রাইট ঠিক ঠিক যাচ্ছে কি বুঝতেছি আমরা কি আমরা একসাথে আছি এখন কোন ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার সো কিন্তু দেখেন তো একটা বিষয় একটু খেয়াল করেন 55.98 এই সংখ্যাটা কত বড় একটা বড় সংখ্যা একটা মোটামুটি বড় সংখ্যা কিনা তাই না জি স্যার জি স্যার মোটামুটি বড় সংখ্যা আচ্ছা এই সংখ্যাটার অনুযায়ী তার যে ইররটা হইছে অনেক ছোট না রিলেটিভলি চিন্তা করেন একটু চিন্তা করেন রিলেটিভলি মেইন সংখ্যাটার যে যে ইররটা হইছে খুবই ছোট না খুবই নগণ্য বলা যায় না ওই সংখ্যাটা তুলনায় তুলনায় বলা যায় তাই না ইররটা খুবই ছোট হইছে এইটাকে আপনি তুলনা করতে পারবেন একটু পরেই যখন আমি মাইনাসটা করতে যাব মাইনাস যখন করব দেখেন 28 माइनस अमर लिखते हो अभी ट्वेंटी एट माइनस रूट ओवर सेवेन एटी थ्री भालू के इन्तु अमादे लिखते हो चे कतो बोलें तो ट्वेंटी सेवेन पॉइंट नाइन एट राइट ठीक की ना बोलें जी सर जी सर अमर रिजल्ट आप अच्छी कतो जीरो पॉइंट जीरो टू अच्छा किंतु ओरिजिनली आमी जो दे ओरिजिनली कैलकुलेशन टक कोटता ह� 27.982137 সো আমাদের কিন্তু একটা এরর আসে কত এরর আসে বলেন তো মানে অরিজিনাল অরিজিনালি মানে অরিজিনালি একটা রেজাল্ট আসে অরিজিনাল কত রেজাল্ট আসে এখানে কত 98 সো কত আসে কত আসে এই যে এটা আসে দাঁড়ান হ্যাঁ এই যে এটা আসে 0.1 0.0 1786 এটা হচ্ছে অরিজিনাল ভ্যালু এটা হচ্ছে অরিজিনাল ভ্যালু আমি আপনি আনলেন কত 0.02 আমার অরিজিনাল ভ্যালু কত ছিল 0.01786 আপনি পাইলেন কত 0.02 দেখুন তো ডিফারেন্সটা কি রকম হইছে এই সংখ্যাটা অনুযায়ী রিলেটিভলি চিন্তা করেন এই সংখ্যাটা অনেক ছোট এই সংখ্যাটা অনুযায়ী তার একটা এরর হইছে কিনা বলেন তো আমাকে বড় এরর মানে ওই সংখ্যাটা অনুযায়ী यस স্যার এররটা অনেক হিউজ হইছে কিনা বলেন আমাকে जी सर इरोटा कतो यस सर 0.02 थे के बाद दी था हमें 0.01786 सो 687 
जिरो जिरो ये ना छोटा संख्या बट शेटा किंतु इरोटा किंतु छे छोटा संख्या उन्हों जाए रिलेटिवली अनेक बारो तो लॉस ऑफ सिग्निफिकेंस क्या ने ये सिग्निफिकेंटली ये लॉस टा किंतु आगे लॉस है छे अनेक बेशी बारो बाय इम्पोर्टेंट ये टा के बुस्ते बर्ते सें ये ये लॉस है छे ये लॉस टा जो अनेक बारो हिस्से ये टा के � बुजतेफिकेंसलेंगे प्लस जब हम अपना जोक कर लाम तो अपन किधर सिग्निफिकेंस और तो फॉर्मूला कर लेना इन्हें माइनस जब हम कर लाम तो हमें लॉस ऑफ सिग्निफिकेंस बेरे के चलो बुझ लाम क्या हमारा बिषय था हैं कॉन्सेप्ट का क्यों माथे रुक से ये लो मैथ लग बना किंतु कॉन्सेप्ट लग बे बुझते सें कि ये बियोकोरा शुमन ल� कैलकुलेशन है, बियो कोर बना, बियो करते ही तो हमारे धारा खाते हैं, बियो कर लेते हम राशन ले झमले करते हैं, तो अलग बियो टा ना ही बाकी, बियो ना करा, ना करा, ना करे ए ही प्रॉब्लम टा सॉल्व करता है अरविंद क्यों? ए एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टी सिक्स प्लस वन इज़ इक्वल टू जीरो, इधर एक्स मैं <laughs> इधर माने होते हैं एक हंत के आम जैसे लिखते पड़ता हूँ x1 into x2 is equal to one लिखते पड़ता हूँ शेखांत के आम लिखते पड़ता हूँ x2 is equal to one by x देखें अमरा जो दी x1 के भैलू टा मने करन ए टा दी बेर कोल्ला ठीक है सर अमादे आगेर पौधों से x1 के भैलू टा बेर कोल्ला दिया था सो x1 के भैलू अमरा पाची होते हैं 55.98 कारण कि हमने फोर डिजिट पर तो पार्ट सीखें तो फोर डिजिट आमदर होते सिग्निफिकेंट फिगर सो हमने चार डिजिट कोरेन नहीं तो पारी नहीं फिफ्टी फाइव पॉइंट नाइन ओके इरो रसे इरो थक समझ नहीं जो कोरेन समय इरो टा आमदर सिग्निफिकेंटली कम बट अखान जो दमर एक्स टू कोरी वन बाय एक्स एर भलो एक्स वन एर भलो वन बाय � आमादेर भैलू टाइम रा पे गलाम 0.01786 अर्थात ए भैलू टाइम रो कासा कासी माने ओरिजिनल भैलू आमर एचिप करी तो बातें सी माने भूल टाइम आमादेर को माने देखें आमर बियोक ना करा फले आमादेर किंतु ईरोट टाइम रा कमाए फिल्ला माने इतना कमाए तो बाल्लम ना बुस्ता बाल्लम की की बोल्ला जी सर कॉन्सेप्ट सिग्निफिकेंट इरोटर होलो ना धोते वाला हम की विषय टा कॉन्सेप्ट है धोते वाला जी सर सभी धोते बुझते वाले से जी सर बुझते पड़े जी सर हाँ सो ठीक है सर इतना ये ना एक कॉन्सेप्ट रखा तो अबे हैं अपने रा जरूर चेक कर बन शेटा होता है बाकी सारे वीडियो चेक कर बन उखाने आरो एग्जांपल पावे एक्स्ट्रा � तीन टा वीडियो आ सके कि कोटा वीडियो आ से अपर चेक कर सके न कोटा वीडियो आ से इधर मॉडल वन एर क्या क्या चेक कर सके छोई टा छोई टा सर छोई टा सर ओनी बुलाएं अच्छा कोनोटा जो दिन आ देखें लास्ट टा देखें ठीक है सर कोनोटा जो दिन आ देखते ही चाहे हमारे टा देख ले हो जावे हाँ आरु कुछ एक्स्ट्रा कुछ जिन्श आसे देखा था वो भालो जो एक्सप्लेन टा सार भालो ही कोर्स से दें वासिफ सार कोर्स से दें वो मने ऐसे तो एक बच्चों हैं 
এক বছর আগে করছিল ওয়াসিফ স্যার তো এক্সপ্লেনেশনটা কিন্তু খুব সুন্দর ওখানকার তো এটা দেখতে পারেন ওখানে एग्जांपल একটা দুটো বেশি পাবে কারণ ছয়টা ভিডিও তো ওখানকার টাইমটা অনেক বেশি নিছে মানে বেশি মানে ওখানে যেহেতু একটা ভিডিও টিউটোরিয়াল সো কম সময়ে অনেক বেশি एक्सप्लेन করতে পারছে আমি তো দুইটা ক্লাসে অত সমান एक्सप्लेन করা আমার মনে হয় না ফিজি মানে অত সম্ভব না কারণ 1.5 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা 3 ঘন্টা তার সমানে যাওয়া পসিবল না তার কারণ সে সে তো টিউটোরিয়াল বানাইছে তারটা আলাদা সো ওখানে বেশি কনটেন্ট থাকবে এটা স্বাভাবিক একটা দুটো एग्जांपल বেশি পাবেন সো টেনে টেনে দেখবেন কি করবেন ওই যে 0 2x দিব হ্যাঁ 1.5 বা 2x স্পিডে চালাই দিবেন দেখবেন যে যদি মনে হয় যে কোনটা একটু রিভাইজ দেওয়া দরকার কোনটা আমি ক্লাসে মনে হয় এটা ক্লিয়ার না আর একটু দেখে নিলাম ডান এই এইভাবে দেখবেন এইভাবে করতে হবে এটা এটা লাভ হবে আমি বলতেছি ভিডিওগুলো দেখলে লাভ হবে বুঝতে পারছেন স্যার আপনার এখান থেকে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয় মানে হ্যাঁ ঠিক আছে ক্লাস থেকে বুঝতে পারি ঠিক আছে ক্লাস থেকে কনসেপ্ট ঠিক আছে ওখানে ওটা কেন বললাম ওই যে বললাম না এক্সট্রা কিছু एग्जांपल থাকবে আমি তো টাইমে কোলাইতে পারি না মানে ওইভাবে আমি খুব স্লোলি পড়াই তো মানে একটু ধীরে ধীরে পড়ানো ট্রাই করি মানে যেটা পড়ানো ট্রাই করি সেটা হচ্ছে একদম মানে বসায় দেওয়ার ট্রাই করি যেন আপনার ভিতরে ঢোকে ঢোকার মানে এটা ট্রাই থাকে এইজন্য যেটা হয় একটা দুটো एग्जांपल আমি কম সময় পাই দেখানো এইজন্য ভিডিওটা দেখতে বলছি বুঝতে পারছেন জি স্যার আমরা দেখব জি স্যার তো সব কিছু কভার করার চেয়ে আমার মনে হয় কনসেপ্ট যদি আপনাকে ঠিক মতো আপনি আপনার আমার আপনার ভিতরে আমি ঢুকাই দিতে পারি আপনি সামনে যেতে পারবেন আগাইতে পারবেন সো আমরা তার ওরা করব না তার ওরা করলেই ঝামেলা উল্টাপাল্টা হবে এটা স্লোলি পড়ায় অনেকে বোর হয়ে গেছেন মনে হয় তাই না ওই যে 0 10.10 না স্যার যদি পার মাইনাস না স্যার 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 এক লাইন লিখে সে এক মিনিট ধরে হ্যাঁ বলেন স্যার অ্যাকচুয়ালি তখন আমি বসলাম কারণ কি আমি আসলে খাতায় লিখতেছিলাম তো মিস করে গেছি আমি একটা জায়গা একটা পোরশন মিস করে গেছিলাম আমি আর খুঁজে পাচ্ছিলাম না এই জন্য স্যার ওহো আচ্ছা বুঝতে পারছি হ্যাঁ ঠিক আছে এই পর্যন্ত আপনাদের লেট অ্যাটেন্ড 